Nên phải công nhận một điều là đường ở đây ban xấu, xấu giả man luôn mọi người. Còn ổ voi không và cái cái đoạn đường đến Pokhara uh, <cười> là những con đường đều hoặc hoàng nguèo. Xong rồi cái 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 vực thẳm gọi là nhìn xuống ở bên uh, suối bên uh, sau bên dưới nó cao lắm luôn. Và đường cũng nhỏ nữa, chỉ có hai xe là vừa khít luôn mà xe chạy cũng giả man lắm. Tập trước thì Linda ở Kathmandu vào ngày cuối năm theo lịch của người Nepal để được khám phá một phần của thủ đô và cảm thấy một thở khi ở đây nên đã lên kế hoạch di chuyển đến Pokhara. Ngày đầu năm, Linh cứ sợ bến xe không hoạt động, không có xe để di chuyển nhưng may thay Linh đã tìm được một chiếc xe buýt địa phương và đường phố Kathmandu hiện tại vắng tanh luôn, hết sức ngạc nhiên. Những ngày tại Pokhara thì Linh đã được chứng kiến trọn vẹn lễ hội của người Hindu bên cạnh hồ Phê Qua trước ngôi đền thiên Varahi Mandi được hòa nhập vào cuộc sống của người bản địa cùng vô vàng điều thú vị khác. Oh, but the monkey is so cute. <cười> Hello. <cười> Your bed? <cười> yeah. yeah. À, Linh đang trên chuyến xe buýt the local bus từ Kathmandu đến Pokhara. Cái khung cảnh hai bên đường đi trở bụi bặm và nó nó rác rưới nhiều lắm luôn mọi người. Và xa xa thì sẽ nhìn được cái khung cảnh à, à, những tòa nhà màu sắc trên à, từng à, đoạn đồi cũng rất là thú vị. Và lên thấy là cái nhà hay là cái ngôn ngữ của người Nepal ăn rất giống với người Ấn Độ lên không có phân biệt được hai cái cái hai cái ngôn ngữ này. Và lên đi xe buýt của địa phương local bus thì à, cũng khá là thú vị với à, À, những người dân bản địa ở Nepal cũng như là ở nhà Nepal rất là vui nhộn Có điều là cái thời gian xe chạy quá lâu luôn à, Trung bình là xe trung bình chạy sẽ mất khoảng 5 đến 6 tiếng Nhưng mà bây giờ đã đã 6 tiếng rồi mà còn tới 3 tiếng mấy nữa mới đến Tức là gần 8 9 tiếng rồi và xe buýt địa phương thì sẽ dừng để đón khách và à, sau tiếng là xe trên xe vẫn có những á, vị khách phải đứng và xe sẽ không có điều hòa ha, mở cửa ha. và có quạt quạt để chân thôi chứ không có hoạt động và nhiệt độ ở à, ở đây ban hiện tại của linh đang là 35 độ rất là nóng luôn nhưng mà cũng ổn vì nhờ mở cửa sổ cho nên là gió thông này, này cũng ổn <cười> không hiểu sao là cái, cái đoạn đường mà lên đi á cái vùng mà lên đi dù là ở vùng quê rồi ha vùng núi rồi nhưng mà vẫn có một cái màn sương giống như là kiểu như khói mọi người nhưng mà nó bao cao bậc từ lúc mà chạy cho đến giờ luôn từ trong trung tâm từ trong thành phố cho đến ra ngoài này không biết là vì cái gì đó À, Linh thấy khung cảnh hai bên đường cũng rất giống Việt Nam mà từ nhà cửa cho đến à, cách buôn bán cũng rất giống Việt Nam. Thì có điều là chữ chữ khác thôi. Với lại ở đây nó bụi bặm hơn rất là nhiều. Ngồi một chút xíu mà vì xe xe buýt địa phương thì không có đóng cửa sổ nữa cho nên bụi bụi kinh khủng luôn. Mọi người có cảm nhận rõ được cái độ dòng của cái cái đường xấu ở Nepal không? Dòng giả hoang dòng luôn. Và hai bên à lên biết rồi, hai bên đường đá được đất á, cho nên là nó bụi bặm nữa. À, người dân nơi ba dễ thương lắm luôn mọi người, lưng ngồi bên cạnh là một bác và à, dạ, giải thích rồi dưới thì dù rất là nhiệt tình cho Linh mặc dù là Linh không hiểu nhiều cái <cười> dòng ồn với lại bác nói rất là khó nghe nhưng mà bác chỉ rồi bác thổi dễ thương lắm luôn và mọi người trên xe cũng rất là đáng yêu hôm nay là ngày à, năm mới của người Nepal năm 2080 
mọi người thấy cái giống giống như ta ở một quán ba quán bút nào không <cười> xem một chiếc chiếc xe buýt địa phương từ cái bàn đồ đến phật bốn mùa ra quá lâu luôn tới 9 tiếng vẫn chưa tới đường đi xấu cực kỳ luôn và bây giờ là trời đã tối và đèn trên xe nhấp nháy màu sắc rồi mở nhạc đêm ba đêm chơi kiểu là đang ở quán ba quán bút vậy thật là thú vị Hành trình đưa chiếc áo dài đi khắp thế giới cùng Linh Sipco Và hiện tại Linh đang ở Pokhara Một trong những thành phố lớn thứ hai của Nepal sau thủ đô Kathmandu Và cái khu vực sông Linh đang đứng là cái khu vực trung tâm của Pokhara ha Mọi người có thể cảm nhận được sự bình yên và cái vẻ đẹp tuyệt diệu của nơi này Hãy cùng Linh nhẹ nhàng trôi theo cái vẻ đẹp của Pokhara ha mọi người Linh đang ở Pokhara của Nepal và cách ra thủ đô Kathmandu 200 km và thông thường thì chỉ mất 5 đến 6 tiếng để đến tiếng để đến được ở đây nhưng mà Linh đã mất đến 9 tiếng với cái local bus ở à, từ Kathmandu đến Pokhara Hà và con đường đây rất xấu và rất bụi bặm luôn cho nên Linh à, rất không mọi người là nên bắt chuyến bay từ Kathmandu để bay đến Pokhara thẳng luôn chỉ có tốn tốn 25 phút thôi cực kỳ nhanh gọn và tiện lợi và cái mức phí là Linh check là một triệu chín trên travel loca ha cũng 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 hợp lý Pokhara thì sẽ chia làm hai đó là phần khu Lexi và OCD Lexi là cái khu vực mà à, du lịch đây Linh đang đứng ở cái khu vực Lexi đây và ở đây sẽ có một cái hồ nước ngọt tuyệt đẹp đẹp lắm luôn mọi người à, Linh đang đi dọc theo cái con đường à, ven ven hồ và hai bên đường sẽ là những cái hàng quán có cửa hàng quần áo nè à, trang sức đồ lưu niệm rồi các hàng quán ăn rất là vui nhộn và đông đúc khách ra du lịch ha và cảm giác à, khi đến Pokhara khác hẳn ở Kathmandu luôn mọi người à, một cảm giác nhẹ nhàng yên bình và cái không khí nó tuyệt hơn rất nhiều ở Kathmandu thì quá sầm uất quá đông đúc và lúc nào cũng bụi bặm hết nhưng mà Linh không hiểu vì sao nha ở Nepal từ Kathmandu cho đến Pokhara đều bầu không khí luôn có một cái màn sương À, ở các văn đô thì linh chắc chắn đó là bụi bặm ô nhiễm nhưng mà ở Pokhara thì linh 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 nghĩ là không không có ô nhiễm đến mức mà phải bàn xương như thế này không phải là cái cái phải là do xương hay là như thế nào ta thì mọi người đến Pokhara này có rất nhiều những mục đích khác có thể là đi thăm thú tham quan về văn hóa rồi cách sinh hoạt cũng như là à, cái phong cảnh ở Pokhara như linh chẳng hạn là có rất nhiều những bạn à nước ngoài đến đây để trekking hoặc là à, swimming rồi có rất là nhiều những cái cái điểm để mọi người có thể à, à, khám phá ha và những cái giỏ rác ở đây cũng rất dễ thương mọi người làm làm từ tre và được đặt ở các à, góc đường rất là dễ thương luôn ha và ở Nepal cũng như Ấn Độ thì à, mình sẽ đi à, di chuyển bên tay trái ha mọi người bạn nào mà có đến Nepal hoặc là Ấn Độ và thuê xe máy thì à, lưu ý cái việc à, đi à, di chuyển bên tay trái ha. Có khi về Việt Nam lại lại đi bên tay trái nó muốn có đau chứ. Đây con đường này sẽ dẫn mình ra với à, hồ nước ngọt tuyệt đẹp ở à, Pokhara ha mọi người. Và Linh đã ra được à, khu vực bờ hồ rồi đây. Một khung cảnh rất là yên bình và nhẹ nhàng Và bây giờ thì trên mặt hồ nó một màn sương trắng xóa luôn Cho nên mình không có thể nhìn thấy được cái ngọn núi bên kia Ở trên mặt hồ thì mọi người treo thuyền, này treo cá giác và rất nhiều những hoạt động vui nhộn khác Bên này có một ngôi nhà nhỏ rất là yêu à, Và cái khung cảnh à, ngồi bên à, bờ sông như thế này thích lắm luôn ha mọi người ngồi chiêu chiêu nhẹ nhàng nhóm nháp và thử thức nhà cũng như là cái âm thanh của nước của thiên nhiên con đường ven hồ đông đúc và vui nhộn lắm luôn mọi người hai bên là những cái hàng quán những quán ăn ha quán cà phê quán nước 
cái phong cách của nó rất là dễ thương và cái không khí ở ở hồ rất là yên bình và thơ mộng luôn có rất là nhiều thuyền đang neo đậu nè không khí ở đây khác hẳn ở cấm anh đu luôn là rất là yêu nơi này pokara à bên kia là một cái cái, cái temple và mình sẽ phải di chuyển bằng thuyền để qua cái giống như một cái cồn nhỏ ha và bên kia là cái cái temple này mọi người đối diện với lại temple là đang thực hiện cái nghi lễ của người hindu ha đây thì sẽ có ba bậc thầy đang thực hiện nghi lễ cúng và nghi lễ thường được tổ chức từ 6 giờ tới 7 giờ Nó ở Harris World ở các gác Thì Linh cũng thấy khung giờ này từ 6 giờ tới 7 giờ lúc và hoàng hôn ha Và sẽ thực hiện nghi lễ bên dòng sông, bên bờ hồ và hướng về ngôi đền mọi người cùng hát đồng ca, đồng kinh hay là hát đồng cây đó nên cảm nhận rất là linh thiêng và có một cái chút gì đó rất là huyền bí về đạo Hindu. Ngôi đền thiên Varahi Mandi nằm trên một hòn đảo nhỏ gần cung điện Hoàng gia là ngôi đền nổi tiếng nhất ở Pokhara. Nó được xây dựng theo phong cách chùa hai mái vào thế kỷ 18 và nó được dành riêng cho thần Vishnu trong hóa thân thành một con lợn rừng. Linh đang ở trên chuyến lên xe buýt địa phương của người Pideban để đi à, à, từ trung tâm à, Lassai để lên đến à, chùa Ha. À, anh Linh thấy là hệ thống xe buýt ở Nepal không có hiện lên trên à, bản đồ trên Google Maps hay những điều như ở Ấn Độ thì à, À, lên sẽ sử dụng Google Maps để tra cái bus, à, cái phương tiện xe bus để mình có thể biết được là mình nên đi chuyến nào chuyến nào. Nhưng mà ở đây ban thì từ khi mà lên bước xuống sân bay và vào đúng, đến sân à, bay ở Kathmandu cũng như là ở Pokhara thì à, cái phương tiện à, công cộng nó không hiện lên trên Google Maps. Thấy chiếc xe buýt nó màu xanh và màu vàng hết à, nhìn rất là giống nhau và chở thì mình không có biết được cho nên là mình sẽ sau cái địa điểm cũng như là hỏi cái cái người địa phương hoặc là hỏi cái người trên xe buýt cái địa điểm mà mình đến thì cái cái chiếc xe buýt này có đi không để mà mình mình mình, mình lên mình đi ha và đi xe buýt công cộng thì địa phương thì nó rất là rẻ và rất là thú vị nè mọi người <cười> 
đang trên đường để leo lên Napis Pogoda và bên dưới kia là một phần của Pokhara nè mọi người. Bây giờ mình cùng tiếp tục lên đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Pis Pogoda ha. Đây là một phần đoạn đường lên sẽ phải đi để đến được Pis Pogoda và khung cảnh thật sự là quá đẹp luôn mọi người ạ. À. Thật ra có rất nhiều cách để lên được ngôi chùa. Mọi người có thể di chuyển bằng thuyền từ Lesai hoặc đi taxi sẽ đưa lên thẳng ngôi chùa luôn. Nhưng Linh đã chọn đi xe buýt đến chân núi và từ đây sẽ đi bộ lên mất khoảng 45 phút và đường đi rất dốc luôn mọi người. Và wow, một cô bạn người Nepal đã đi cùng Linh một đoạn để lên để lên à, à, chùa ha. Và đây là nhà của cô bạn. Bạn dẫn lên đi con đường tắt Nó nhanh hơn á Dễ thương ghê luôn Wow, cô bạn của Linh nè Oh, the monkey is so cute Hello Your bed? Yeah, yeah. The name of him Jojo. This, is, this name is Jojo Jojo yeah. He or she? He He, yeah. oh How old? How old? Yeah Uh, two months. Two months. Oh, yeah. so cute. <laughs> hey, <laughs> you are Pokhara. Yes. Ah, nice. And you come come down for studying. Uh, what? You come down for studying. Uh, it's yesterday. It's today. Ah, yeah, today. Yeah. Okay, yes. okay. Và lên đã lên được ngọn tháp Santi Stupa rồi nè mọi người. À, bảo tháp và này có cái tên gọi khác là World Peace Pagoda là ngôi chùa hòa bình và nằm trên cái một ngọn đồi cái tên là Anuda có độ cao là 1 100 m so với mực nước biển ha. Và từ trên này thì mình có thể ngắm được toàn thung lũng à uh, Pokhara và cả hồ Phewa nữa nè mọi người. Thật sự là khung cảnh ở uh, từ ở trên bảo tháp nhìn xuống rất rất đẹp luôn và bảo tháp màu trắng trong cái ánh hoàng hôn buổi chiều thật sự là thiên liêng và không còn gì có thể diễn tả được cái vẻ đẹp của bảo tháp lúc này luôn mọi người tượng phật cũng như là cái đỉnh của tháp được mạ vàng ha nổi bật trên ngọn đồi và cái cái khuôn viên ở trong cái bảo tháp khuôn viên xung quanh bảo tháp rất là yên bình và rất là rộng nhiều cây xanh nữa cho nên mọi người có thể lên đây để có thể hít thở được vào không khí cũng như cảm nhận được cái sự à, nhẹ nhàng bình yên của vùng đất Thô Khara nha là những giai điệu à, à, của à, nhà triệu truyền thống của Nepal ha rất là thú vị ha mọi người hello đây là hai cô gái à, từ Pokhara đấy chỉ 17 tuổi thôi và chúng ta đã đi lên và hai bạn đã đi cùng một đoạn đường so happy to see you uh, this hotel my hotel there yeah enjoy your day and uh, happy new year Nepalese yeah bye